Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hey, I can't wait to see you guys. Welcome back to my uh, what's that? Daily vlog episode two. Yeah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hey, I can't wait to see you guys. Welcome back to my uh, what's that? Daily vlog episode two. Yeah. ഫിറ്റ്നസ് <laughs> അപ്പം ആദ്യമൊരു ബ്ലാക്ക് കോഫി സിങ്ങിന് കുടിക്കണം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് കോഫി പതിവില്ല അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ചിക്ലൈനിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് ഈ ലൈനിൻ്റെ പേര് ചിക്ലൈ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഇത് ചിക്കുസ്വാമി ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ചിക്സ് സ്റ്റിൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ യേശ് നമുക്ക് പോവാം രാവിലെ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ക്രൈസ്റ്റിലോട്ട് പിള്ളേർ ഓടി പോകുന്നതാണ് സമയമായി ലേട്ടട്ടരയായി പെട്ടെന്ന് എത്തണമല്ലവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ദാ പച്ചക്കറി വയ്ക്കുന്ന ചേച്ചിമാരും ആൻറ്റിമാരും അവരുടെ പിള്ളേരും രാവിലെ അവരുടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ദാ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ പിന്നെ ദാ തക്കാളി വയ്ക്കുന്ന ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയല്ലേ താങ്ക് യു വെരി ഗുഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി ബ്ലോഗിലൊന്നും കേട്ടില്ലേ ും <laughs> 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 ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും ഒരു സെക്കൻഡ് യെസ് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവർ ഞാൻ ഷൂടട്ടെ ഗൈസ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ മുടി വെട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഈ സൈഡ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെ ഇത് പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ ഗൈസ് പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ തന്നെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ചെത്തിയ സൈഡ് തിരിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടുത്താണ് വളർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സൈഡ് എടുക്കും അത് വേറെ കാര്യം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അൺസഹിക്കബിൾ പൊടിയാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ ഇത് ഇത്ര ഇത്രയും പൊടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൂക്ക് തുറക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണേ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബസ് ആകെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഇത്രയും വലിയ ബ്ലോക്ക് വലിയല്ലേ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടി ഞാൻ സിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെന്താണ് ഈ സ്വരോസ്കി വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ കൊള്ളാം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പിൾസൊക്കെ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാനൊരു ഡേറ്റ് രൂപമാണ് മറ്റാരുടെയും കൂടെ അല്ല പുട്ടടിയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബ് അല്ലേ ബ്രഞ്ച് ബ്രഞ്ച് അപ്പം ഇത് കോമംഗല ഫോർത്ത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ വെളിയിൽ ചോദിക്കാൻ നേരമൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഊബർ കിട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ യാ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര വെയിലി ബാംഗ്ലൂർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ല നമ്മുടെ എക്സ്ട്രോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന സ്വഭാവം ആ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് വീക്ക്ലി ഒരു ഫിലിം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ വീക്ക്ലി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകും ഇതിനകത്ത് പല പല സെറ്റപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇറക്കാത്തത് എം ബി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വെറൈറ്റി കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി കണ്ടൻസ് നല്ല പോലെ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം കാശില്ല അതാണ് മെയിൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസയല്ലേ കൂടുതലും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കുറവാണല്ലോ പിന്
അപ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല് സിംഗ് നിർമ്മൽ സിംഗ് ചിലപ്പ മിക്കവാറും സിംഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ഒരു ജോലിയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി ബിസിനസ്സും പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അഥവാ സിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിംഗ് സിംഗിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാനും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വരുന്നതാണ് സിംഗ് അപ്പൊ സിംഗ് ഡാൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് ഈ വഴി ഏതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏതാ വഴി ഊമറാൻ പക്ക സിംഗിന് ഇവിടുത്തെ പബ്ബുകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇടവഴികളും കാരണം അടി കിട്ടി ഓടുന്ന വഴികളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സിംഗിന് നല്ല പരിചിതമാണ് അപ്പൊ സിംഗ് ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശന്നിട്ട് ഭയർ ചീത്ത കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാത്രി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ ബ്ലോക്കിൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാ തുറന്നിട്ടില്ല സിംഗ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ എട്ട് മുട്ടയും മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴവും നാല് കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി സ്ട്രോങ് സ്റ്റഡിയാണ് ജിമ്മ ജിമ്മ എന്ന് പക്ഷേ നെറ്റിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കണം ജിമ്മ എന്ന് അപ്പോ എസ് വി ആർ ഗോയ് അങ്ങനെ ഊബർ ചേട്ടന് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു താണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കിടിലം ബുട്ടീക്ക് സിംഗ് പറയായിരുന്നു സിംഗിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരുവിധം എല്ലാ ആൻറ്റിമാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം കാണും നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെ വൺ ഫോർ ത്രീ ഐ ലവ് യു അല്ല ചേ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബ് കം ഓൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഈ പുള്ളിയെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബോധിച്ച് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മെനു എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് പറ്റിയത് എന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നമുക്കൊരു നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും കണ്ടില്ല ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്യാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗ് ഇതാ ഇവിടെ അമേരിക്കാനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സിംഗ് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് സിംഗ് ബേക്കിൻ്റെ പടം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിംഗ് ഭയങ്കര വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മാനേഴ്സ് അല്ലേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് വന്നിട്ട് കഴിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുക അതൊക്കെ പോറ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് വിശക്കും സിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശക്കാ കൈസ് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തില്ലേ പൊട്ടറ്റോ ഓംലെറ്റ് ഛേ ഓംലെറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ കാണിക്കാം പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ബീറ്റ് ബ്രെഡ് സോസേജസ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതും ചിക്കൻ്റെ എന്തോ ആണ് ആ ചെറിയ ടൊ ഇതോ ആ ചെറിയ ടൊമാറ്റോയുടെ എന്തോ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ യെസ് കഴിക്കാം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിർമ്മലിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഷുഗർ ഇൻറ്റേക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മധുരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അധികം കഴിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ കൊള്ളാം നല്ല ഫ്രഷ് ഇതെന്തോ സോസ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചിക്കൻ ആണ് എന്ത് സോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രെക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു സലാമി ചിക്കൻ സലാമി കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിങ്ങ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സിംഗ് ഒരു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തവണ എക്സ്ക്യൂസ് മീ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് പറഞ്ഞു ചോദിക്കേ ഗൈസ് ടൈം ഫോർ സം ചേഞ്ചസ് സിംഗിന് ഷേവ് ചെയ്യണം മുടി കെട്ടണം സിംഗ് പറയുന്നു സിംഗിന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലുക്ക് പോരെ സിംഗിന് ഇങ്ങനെ മഷ്റൂം കെട്ടടിക്കണം തലമുടി സിംഗിന് മഷ്റൂം കെട്ടി കെട്ടടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാച്ചുറൽസിലോട്ട് പോവാണ് ഏ ടോണിയൻ കൈ ടോണിയൻ കയ്യിൽ ടോണി വെക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിങ്ങ് പോവാണ് ടോണിയൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വെട്ടണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ എന്തിനാണ് വെറുതെ മുടി കെട്ടാനും ഷേവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കളയുന്നത് ബട്ട് പൈസ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സീനില്ലല്ലേ പൈസ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളിലെ ടോണിയൻ കൈ നാച്ചുറൽസിലോട്ട് പോവാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സിങ്ങിനൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്
എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചെടുത്തു വന്നത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആ നാച്ചുറൽസ് ഓട്ടോ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി ഓട്ടോ പിടിക്കണമെന്ന് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിങ്ങ് പറഞ്ഞ് വേണ്ട നടന്നാൽ മതി സിങ്ങിന് ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ കൊള്ളണമെന്ന് കഫേ കോഫിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റിങ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിനൊന്നും പോകാത്തതും കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസുമായിട്ട് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒത്തുപോത്തില്ല അല്ലേ സിംഗ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളാണ് അതുമായിട്ട് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു സോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ യെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു നാച്ചുറൽസ് അങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഞങ്ങൾ നാച്ചുറൽസ് എത്താറായി ഇതോ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലാണേ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ നാച്ചുറൽസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഗൈസ് കാര്യം പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത്ര മുടി വെട്ടാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കണമെന്ന് സിങ്ങിന് നല്ല വിഷമമായി ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം മണി ഒന്നേ മുക്കാലായി മൂന്ന് മണിയാവാതെ വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റിയിലൊക്കെ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിരുന്നു സിംഗേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കയറാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അദ്വേദ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അദ്വേദ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു രസ്മലായി വേണം രസ്മലായി വേണമെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കട കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവന് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവൻ കഴിച്ചാൽ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അല്ലേ അദ്വേദ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രസ്മലായി കഴിക്കാം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന സ്വീറ്റ്സ് കടകളിലൊക്കെ വെച്ച് ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അമ്മേ അയ്യോ സോറി അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർ ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പറയും ജസ്മലൈ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല കടയും സാഹചര്യവും സന്ദർഭമൊക്കെ കൊത്തു വന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വരാടാ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വരും പല പല വെറൈറ്റി ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തില്ല ചെയ്യാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ ആ ഒരു കൊതി മാറി മതി ഇനിയിപ്പം നാളെ വല്ലതും വീണ്ടും വന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ ഞാൻ നിർമ്മലും കൂടെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ വേറെ ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ വായി നോക്കിയാലല്ല ഞങ്ങൾ ഗേൾസുമായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ സിംഗുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് മിക്കവരും വാങ്ങുന്നത് ഏഹ് അതുമല്ല അതുമല്ല ഞങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റാണ് ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല അപ്പം ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ ഇനി അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി വേറെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് കടയിൽ പോയി സിംഗ് ബുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അവർ ചോദിച്ച് അപ്പം അവർ ചോദിച്ച് ഏത് ബുക്ക് എനിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ എന്ന് എന്ത് പറയാനാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാ കപ്പിൾസായിട്ട് വന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവൻ്റെ മോന്ത കണ്ടും അടുത്ത് ഇവൻ എൻ്റെ മോന്തയും കണ്ടും അടുത്ത് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആരും തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല തോന്നിയവരൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തോന്നിയവരൊക്കെ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വി വർക്ക് എന്താ പറയുക വർക്ക് ഓ വർക്ക് ഫോർ യു വർക്ക് ഓൺ യു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നിർമ്മലിൽ വേണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ട അതാണ് നിർമ്മലിൽ അങ്ങനെ സിങ്ങ് സിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ സൈഡിലൊരു ബ്രൂ കെഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ കെഫെ കയറി ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് പറഞ്ഞു ലൈം ജ്യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിനി വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് ഉറങ്ങാം ഗൈസ് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാ എവിടെയൊക്കെയാ കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്ത് കൃഷ്ണ 
ഇതൊക്കെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ലേഡീസ് പി ജി ആണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട നമുക്ക് നേരെ പോവാം ഞാനൊരു കോഫി ഒഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ചെറുതായിട്ട് ചഞ്ചല ദ്രുത പദ താളമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചു നല്ല തിളച്ച ഹോർലിക്സ് കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഇനി മോമോസ് കഴിക്കാം വരൂ അതെന്തോ സാധനം മറ്റേ ഐസിനകത്ത് ആ സാധനം അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഫ്ലേവർ വേണോ ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാം ഈ കട ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ ഗോർക്ക ഇവിടെ നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈ മോമോസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പൊതുവെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈയും കൂടെ വാങ്ങി ചെയ്യുന്നത് ഞാനും കൃഷ്ണനും കൂടെ ഹാഫ് ഹാഫ് കഴിക്കും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗോപി ചില്ലി ഗോപി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ മോമോസ് കഴിക്കാൻ വന്നു വെജ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വെജ് വേണ്ട ചൂട് മാറ്റാനല്ലേ ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടുത്തെ ബാർബർ ഷോപ്പിന് അവധിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർ നന്നായിട്ട് മുടി കിട്ടി തരും ആണുങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് തരും ഹിന്ദിക്കാർ ചേട്ടന്മാരാണേലും സീനൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിയാക്കുമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റാപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിതിപ്പം സിക്സ്ത് ഇയറാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഡിഗ്രി ഒട്ടേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റേ ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ത് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി യെസ് മാതിരി വൃത്തികെട്ട പരിപാടി കൈസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വീടെത്തി രാത്രി ഒന്നും കൂടെ ലവ് ട്വന്റി ഫോറിന് ചേ ലവ് ടുഡേക്ക് പോവും അതിന് നാളെ എന്റെ ട്രൈമിസ്റ്റർ തുടങ്ങുക അടുത്ത ട്രൈമിസ്റ്റർ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ എന്നാലും പോവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അക്ഷയുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് കുറേ ഉറങ്ങി രാത്രി അപ്പം കൃഷ്ണനും അക്ഷയും ശ്രീഹരിയും കാണാൻ നമ്മൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകണം ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ അത് കൊള്ളാം നല്ല വേർത്താണ് ആ പടം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വായിക്കാൻ തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൗ ടുഡെ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം പിന്നെ അക്ഷയ എഴുതാസിനും ശ്രീഹരിക്കും ഒക്കെ കാണാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കാര്യം പറയും അപ്പം അക്ഷയ്ക്ക് ശ്രീഹരിക്കും ഒക്കെ കാണണമെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ കണ്ട് കിടിലം പടം അപ്പം ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എ സി പോയി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് ഉറക്കം വരുത്തില്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് പടം അപ്പം അവിടെ പൈസ എടുക്കത്തില്ല ബാലാജിയിലൊന്നും ലൈക്ക് പൈസ സോറി ഗൂഗിൾ പേ എടുക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എ ടി എം പോയി പൈസ എടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പുറത്ത് തന്നെ എ ടി എം ഉണ്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകണം അക്ഷയ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോ ഞാൻ അതിനോട് എന്ന സമയം അപ്പം അക്ഷയ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും നമ്മുടെ ശ്രീ ചെറുക്കൽ ശ്രീഹരിയും അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം യെസ് കമ്മ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് അടുത്ത് അത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങാൻ നേരം മറ്റേ കഫെ മറ്റേ മോമോസ് അറ്റ് മറ്റേ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അത് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരം കേരള മീൽസ് അവൈലബിൾ മെസ് സർവീസ് അവൈലബിൾ അവർക്കറിയാം ഇവിടെ എസ് ജി പാലിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വന്ന നന്നായിട്ട് വിജയിക്കും
അങ്ങനെ പൈസ ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കി വേറെ ഒരു എ ടി എം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഈ ബഹളവും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ വാർഷികമാണ് അപ്പോൾ വാർഷികം ഇന്നാണോ അതോ വാർഷികം ഈ ഈ ആഴ്ച എന്താണ് അപ്പം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ സന്തോഷവും ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണ് മരിച്ചതിൻ്റെ വിഷമവും പിന്നെ പുള്ളിയോടുള്ള സ്നേഹവും ആ ഒരു ആദരാഞ്ജലികളും കാണിക്കുകയാണ് അതാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലെത്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാം കൃഷ്ണൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺ കഴിക്കണം കോൺ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കഴിച്ച് നമ്മൾ മല്ലേശ്വരത്ത് പോകാൻ നേരം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായത് പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഷവർമ്മ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി അക്ഷയും കൃഷ്ണനും എന്താ താഴെ ഇരുന്ന് എന്തോ വലിയ ഡിസ്കഷനാണ് സംഭവം എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ആ ഷൂട്ടിൽ ഞാനും ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് സന്തോഷം മാത്രം ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ വളരെ സന്തോഷം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ തന്നെ കാണാം ലവ് യു ഉമ്മ